നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇരട്ടപ്പുഴ സ്വദേശിയായ പത്തു വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം പ്രതിക്ക് പത്തു വർഷം തടവും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കുന്നംകുളം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് ലിഷ കടപ്പുറം ഇരട്ടപ്പുഴ ആലുങ്ങൽ വീട്ടിൽ ഷിബുവിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ഗുരുവായൂരിൽ വ്യാപാരിയായ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച് രണ്ടു പവന്റെ മാല കവർന്നു പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെ അനുപമ സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ പേരകം സ്വദേശി കണിച്ചിയിൽ രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള രത്നവല്ലിയുടെ താലിമാലയാണ് കവർന്നത് സംഭവം പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ജനകീയ മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ഒരുക്കങ്ങളാകുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രചരണ പരിപാടികൾ ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അപാകത ചാവക്കാട് നഗരസഭ ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളം യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർ പി കെ കബീർ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ഇറങ്ങിപ്പോയത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ എം എൽ എ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും മതിയായ സുരക്ഷയില്ലാതെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഒരു മാസം മുമ്പ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഐ ഐ ടി ചെന്നൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കൃത്യമായ പഠനം നടത്താതെയും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയാതെയുമാണ് ഇതിന് അനുമതി നൽകിയതെന്നും യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ഷിജ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയ തൊഴിലാളികൾ ഇത് അഴിച്ചുമാറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് നഗരസഭാധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു അഴിച്ചുമാറ്റിയ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചാണ് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ടൂറിസം രംഗത്ത് ചാവക്കാട് ബീച്ചിലെ വികസന നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ കുറ്റപ്പെടുത്തി സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് സി പി ഐ നേതാവിനെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ടടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം മണത്തല പുളിച്ചിറക്കെട്ട് കെ വി അലിക്കുട്ടിയെ കുന്നംകുളം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴുത്തിന് പരിക്കുണ്ട് മണത്തല ജുമാത് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ നിയമങ്ങൾ മറികടന്ന് ഒരാൾ അംഗമായി വരുന്നതിനെ എതിർത്തതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് അലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു മോട്ടോർ വാഹന ടെസ്റ്റിന് ചൂണ്ടൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയ അലിക്കുട്ടിക്ക് നേരെ രാവിലെ ഒൻപതോടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഉപ്പുങ്ങൽപ്പുറം കോൾ മോട്ടോർപുരയിലെ പമ്പ് സെറ്റിൽ നിന്നും കേബിൾ മോഷ്ടിച്ചതായി പരാതി സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് സെറ്റിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായി ഘടിപ്പിച്ച കേബിളാണ് പട്ടാപകൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മീറ്ററോളം വരുന്ന കേബിൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം പാടശേഖരത്തിലെ വെള്ളം പമ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കവർച്ച ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇരട്ടപ്പുഴ സ്വദേശിയായ പത്തു വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് പത്തു വർഷം തടവും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കുന്നകുളം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് ലിഷ കടപ്പുറം ഇരട്ടപ്പുഴ ആലുങ്ങൽ വീട്ടിൽ ഷിബുവിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പേടിച്ച കുട്ടി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോട് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ചാവക്കാട് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കുട്ടിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം കേസിൽ ചാവക്കാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന സിനോജ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് എസ് ഐ യു കെ ഷാജഹാൻ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയും തുടർന്ന് ചാവക്കാട് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന കെ പി ആനന്ദ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി കെ നൌഷാദ് പ്രതിയുടെ പേരിൽ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് സാക്ഷികളും നിരവധി രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ
ഗുരുവായൂരിൽ വ്യാപാരിയായ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച് രണ്ടു പോയിന്റ് മാല കവർന്നു പടിഞ്ഞാറ് നടയിലെ അനുപമ സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ പേരകം സ്വദേശി കണിച്ചിയിൽ രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള രത്നവല്ലിയുടെ താലിമാലയാണ് കവർന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് അമ്പതിന് ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള നഗരസഭയുടെ മിനി മാർക്കറ്റിന് മുന്നിലാണ് സംഭവം രത്നവല്ലി പുലർച്ചെ കട തുറക്കാനായി നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു മുഖം മറച്ച് പുറകിലെത്തിയ മോഷ്ടാവ് രത്നവല്ലിയെ കടന്നുപിടിച്ച് വായപൊത്തി കുതറി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മോഷ്ടാവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുണി രത്നവല്ലിയുടെ മുഖത്തേക്കിട്ട് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് രത്നവല്ലിയുടെ മാല വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച് മോഷ്ടാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു റോഡിൽ വീണ് കിടക്കുന്നതിനിടെ മോഷ്ടാവിന്റെ കാലിൽ പിടുത്തമിട്ടെങ്കിലും കുതറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് രത്നവല്ലി പറഞ്ഞു ആ വഴിക്ക് സഞ്ചി സാധനങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ ആളെ കാലിലെ വട്ടം പിടിച്ചു വട്ടം പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊതറാണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ച് കൈവിന്റെ പോലെ പിടിച്ചിട്ട് അയാള് വലിച്ചൂരി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരി ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നു പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ മുണ്ടിന്റെ അറ്റന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മുണ്ട് വലിച്ചിട്ട് അയാൾ ഓടിപ്പോയി ആ പച്ചക്കറിയിലേക്ക് തന്നെ പോയില്ലത് പോകണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റണ്ടേ നിറച്ചും ചോരയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പേഴ്സും കൻസഞ്ചിയും ഒക്കെ ചതറി പോയി വീഴ്ചയിൽ തല പൊട്ടിയ രത്നവല്ലിയെ മുതുവട്ടൂർ രാജാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തലയ്ക്ക് ആറു തുന്നൽ വേണ്ടിവന്നു ടെമ്പിൾ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മേഖലയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഡിസംബർ നാലിന് നടക്കുന്ന കുന്നംകുള നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിനായുള്ള പന്തൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു നവകേരള സദസ്സിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്ന പട്ടാമ്പി റോഡിലെ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രൗണ്ടിൽ അമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലുള്ള പന്തലാണ് ഒരുക്കുന്നത് വേദിയിൽ അമ്പത് പേർക്കും പന്തലിൽ ഇരുപതിനായിരം പേർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കുന്നത് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേദിയോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകം സ്റ്റേജും സജ്ജീകരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാന സ്റ്റേജിന്റെ എതിർവശത്തായി പ്രത്യേകം പന്തലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇരുപത് കൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാകും തൃത്താല മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ ചാലിശ്ശേരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ കൌണ്ടറുകളിൽ പരാതികളും അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കും ഇരുപത് കൌണ്ടറുകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വയോജനങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർ സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക കൌണ്ടറുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവസാന പരാതിയും സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കും നിവേദനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നോഡൽ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പതിന് മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും സദസ്സിലെത്തും പരാതികൾ കൌണ്ടറിൽ നൽകിയാൽ രശീത് ലഭിക്കും വരുന്നവർക്ക് ശുദ്ധജലം പ്രാഥമിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള സൗകര്യം മെഡിക്കൽ സൗകര്യം എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട് പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവുമുണ്ട് പരിപാടി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും മീഡിയകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യവുമുണ്ട് വേദിയിലും പന്തലിലുമായി മൂന്നിടത്ത് എൽ ഇ ഡി വാൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേജിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് പുറമെ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾക്കും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് നവകേരള സദസ്സിന്റെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ട് മാരത്തൺ പ്രമുഖ കലാകാരന്മാരുടെ ചിത്രരചന കൂട്ടനടത്തം ഫ്ളാഷ് മോബ് കുടുംബശ്രീ വനിതകളുടെ ബൈക്ക് റാലി വിളംബര ഘോഷയാത്ര എന്നിവ നടത്തി സദസ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെയും പരിസരത്തെയും സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നതിന് പോലീസ് ഉന്നത സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗിനായി മുലയമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്ര മൈതാനവും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കായി പുലിക്കോട്ടിൽ ഓഡിറ്റോറിയവുമാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ ആളുകളെ ഇറക്കി ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും പരിപാടികൾ ശുചീകരണത്തിന് ഹരിതകർമ്മസേന രംഗത്തുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ നാടൻപാട്ട് ചവിട്ടുകളി ചോഴിക്കളി പഞ്ചവാദ്യം ഇടയ്ക്കവാദനം എന്നിവ വേദിയിൽ അരങ്ങേറുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കൺവീനർ ടി പി കിഷോർ ഭാരവാഹികളായ വി കെ ചന്ദ്രൻ പി എൻ മോഹനൻ ടി പി മുഹമ്മദ് ടി പി കുഞ്ഞുണ്ണി വി പി റിജീന പി ആർ കുഞ്ഞുണ്ണി കെ പ്രസാദ് കെ സി കൃഷ്ണകുമാർ പി ആർ മോഹനൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് നെല്ലുവായി ധന്വന്തിരി ക്
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ബണ്ട് തകർന്ന പഴഞ്ഞി കൂട്ടുകൃഷി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ചുണ്ടൻ തറയിൽ മോട്ടോറുകളുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു അറുപത് എച്ച് പിയുടെ രണ്ട് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ച് കൃഷിക്ക് ഒരുങ്ങാനാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടറുകൾ എത്തിച്ചാണ് മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് ബണ്ട് തകർന്ന് വെള്ളം പാടത്തേക്ക് ഒഴുകിയത് വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ തോട്ടുവരമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറും മോട്ടോറുകളുടെ സ്റ്റാർട്ടറുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി ബണ്ട് തകർന്നതോടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്കുണ്ടായത് കോൽപ്പടവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ ബണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു കെ സി ബി അധികൃതർ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിച്ചതോടെ പമ്പിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വെള്ളത്തിലായ സ്റ്റാർട്ടറുകൾക്ക് പകരം പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചതോടെ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ രണ്ട് മോട്ടോറും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യം വിത്ത് വിതച്ച കർഷകരുടെ മൂന്ന് ടണ്ണോളം നെൽവിത്തുകൾ ബണ്ട് തകർന്നതോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി ഇവർക്ക് പുതിയ വിത്ത് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കോൾപ്പടവ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ടണ്ണ് വിത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് കൃഷിക്കാർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ വിത്ത് അടുത്ത ദിവസം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതിന് വരുന്ന സംഖ്യ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും അത് പിന്നീട് നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പടവായിട്ടുള്ള ചിറ്റം പടവായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം അവരും തുറന്ന് സഹകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ കാലവർഷത്തിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഈ നെൽവിത്തിന് കർഷകരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുമെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകും ചിറ്റത്താഴം കോൾപ്പടവുമായി സഹകരിച്ച് അതിവേഗത്തിൽ പാടത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കർഷകർ നൂറടി തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞത് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ഡിസംബർ നാലിന് കുന്നംകുളത്ത് നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി ജനകീയ മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ പെരുമ്പിലാവിൽ സമാപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും എ ഡി എസ് സി ഡി എസ് ആശാപ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ വാദ്യാഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി കെ എ ഉല്ലാസ് കുമാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായ എം ബാലാജി കെ കൊച്ചനിയൻ തുടങ്ങിയവരും മറ്റു പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും വിളംബര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നഷ്ടപ്പെട്ടു കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും പഴഞ്ഞിയിലേക്കുള്ള ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ താലിയോടുകൂടിയ സ്വർണമാല നഷ്ടപ്പെട്ടു ലഭിക്കുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പത്തൊമ്പത് പൂജ്യം ആറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എൺപത് എൺപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിനാല് മുപ്പത്തെട്ട് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ അറിയിക്കണം നവകേരള സദസ് കുന്നംകുളം മണ്ഡലത്തല വിളംബര ഘോഷയാത്ര വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും വൈകിട്ട് മൂന്നിന് തൃശൂർ റോഡിലുള്ള ബദനി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ സമാപിക്കും വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ മതസൌഹാർദ്ദ കലകൾ എന്നിവ ഘോഷയാത്രയിൽ ഉണ്ടാകും കലാ സാംസ്കാരിക പൊതുപ്രവർത്തകരും വിളംബര ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കും ഘോഷയാത്രയുടെ സമാപനത്തെ തുടർന്ന് നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ കതിരോല മ്യൂസിക് ബാൻഡിന്റെ നാടൻ പാട്ട് അരങ്ങേറും നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൂവത്തൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പാട്ടും വരയും സംഘടിപ്പിച്ചു ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ മുരളി ചീരോത്ത് പാട്ടും വരയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് കോർഡിനേറ്റർ ആഷിഖ് വലിയകത്ത് അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു പ്രദീപ് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ കെ ഡി വിഷ്ണു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി എം അബു ഷാലി ചന്ദ്രശേഖരൻ ജീന അശോകൻ സെക്രട്ടറി തോമസ് രാജൻ ചിറ്റാട്ടുകര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആർ എ അബ്ദുൽ ഹക്കീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം നാട്ടുകാരായ കലാകാരന്മാർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും പാട്ടുപാടിയും നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി അഷ്റഫ് പൂവത്തൂർ നൈതിൽ ശ്രീനാഥ് ശ്രീനാഥ് പാവർട്ടി ദീൻ ദയാൽ തുടങ്ങിയവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി നിർമ്മല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ
എരുമപ്പെട്ടി ഫൊറോന സഹവികാരി ഫാദർ എഡ്വിൻ ഐനിക്കൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ആൻസിലിൻ പൂവത്താനം പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഡീന ഡാമി എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം സി അജു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ജോർജ് മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹേമ തെരേസ ഫ്രിൻഡോ സ്കൂൾ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ബാബു ജോർജ് ചർച്ച് ട്രസ്റ്റി ബിജോയ് ജോസ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസയർപ്പിച്ചു മാസ്റ്റർ വാസുദേവ് കുമാരി നൈനിക എന്നിവർ നന്ദി പറഞ്ഞു സി സി ടി വി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി തിരുവത്തിര ഗ്രാമക്കുളം ദേശവിളക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആറാമത് ദേശവിളക്ക് മഹോത്സവവും അന്നദാനവും വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം തിരുവത്ര സ്വയംഭൂ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിക്കും താലം ഉടുക്കുപാട്ട് പഞ്ചവാദ്യം ഗജവീരൻ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഗ്രാമക്കുളം ദേശവിളക്ക് പന്തലിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് എത്തിച്ചേരും തുടർന്ന് അയനിപ്പുള്ളി തത്തുമസി അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് സംഘത്തിന്റെ ഉടുക്കുപാട്ട് കനലാട്ടം വെട്ടുംതട തിരിയൊഴിച്ചിൽ എന്നിവയോടുകൂടി സമാപിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികളായ എം എസ് ശ്രീവത്സൻ ശശിധരൻ ഗുരുസ്വാമി ടി പി പ്രജിത്ത് എം ഐ ദേവൻ എ ഹരിചന്ദ്രൻ വി ഡി സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു ഓൾ കേരള ഇന്റർ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ അൻസാർ സ്കൂൾ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സിഇഒ ഡോക്ടർ നജീബ് മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയം പാമ്പാടി സെന്റ് ജോൺ ഓഫ് ഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു ഓൾ കേരള ഇന്റർ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തിയാറ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആദ്യമായാണ് അൻസാർ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഓൾ കേരള ഇന്റർ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കിരീടം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കോളേജിൽ നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ടി കമാലുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അൻസാർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോജക്ട് സിഇഒ ഷാക്കിർ മൂസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു സ്കൂൾ സിഇഒ ഡോക്ടർ നജീബ് മുഹമ്മദ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിഹാബ് പൂലത്ത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സലീം സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് അലി ഇക്ബാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വേലൂർ തളിർ ബേർഡ്സ് സ്കൂളിൽ ഗാർഗീസ് ബേർഡ്സ് ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചു പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും മാനസികാരോഗ്യത്തിനും തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗാർഗീസ് ബേർഡ്സ് ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചത് തളിർ ബി ആർ സി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് എ ജെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ശോഭിത് ഘാട്ടൻ നിർവഹിച്ചു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇ ജി പഞ്ചായത്ത് പഠനകിറ്റ് വിതരണത്തിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോയ് സി എഫ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ കുട്ടികൾ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഗാർഗി ലേണിംഗ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ സ്മിത കൊടനാട ട്രെയിനർമാരായ സബീന അനീഷ പിൻഡോ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഫരീദ് അലി എരുമപ്പെട്ടി കോർഡിനേറ്റർ പിൻഡോ പോൾ ജനമൈത്രി പോലീസിലെ സുബിൻ സുധി അഞ്ചു കെ ജയൻ തളിർ ബി ആർ സി ടീച്ചർ സ്മിത കൊടനാട മേജർ ജോസഫ് കെ പി സുബിൻ സുധി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി ടി ന്യൂസ് വേലൂർ എല്ലാ ആദിവാസി ദളിത് കുടുംബങ്ങൾക്കും അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കുറയാത്ത കൃഷിഭൂമി അനുവദിക്കുക ദളിത് വിരുദ്ധ പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഡിസംബർ നാലിന് പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി നടത്തുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമര വോളണ്ടിയർ ബിന്ദു സുകുമാരന് യാത്രായിപ്പ് നൽകി സി പി എം അരിമ്പൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ബാബുരാജ് വിവിധ വനിതാ സംഘടനാ നേതാക്കളായ ബേബി ജെയിംസ് ദീപ മുകുന്ദൻ ജി ജി ബിജു ജയശ്രീ രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെയും പി കെ എസിന്റെയും നേതാവാണ് ബിന്ദു സുകുമാരൻ വേലൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിന്റെ ഓർമ്മ തിരുനാളിന് ഡിസംബർ ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കൊടിയേറും ഇടവക വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ താണിശ്ശേരി കൊടിയേറ്റ കർമ്മം നിർവഹിക്കും ഡിസംബർ മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഓർമ്മ പെരുന്നാളും ഇടവക ദിനവും ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം തിരുസ്വരൂപം എഴുന്നള്ളിച്ചുവെക്കലും തുടർന്ന് നേർച്ച ഊട്ടും ആഘോഷകരമായി റാസ കുർബാനയ്ക്ക് മേരിമാത മേജർ സെമിനാറി ഫാദർ ബിൽജു വാഴപ്പള്ളി മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും ഫാദർ പ്രസാദ് കുരിശിങ്കൽ സഹകാർമികനാകും ഗാഗുൽത ധ്യാന കേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ വിനയ് വർഗീസ് തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇടവക വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ താണിശ്ശേരി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജിൻ ചിറയത്ത് ഊട്ടുനേർച്ച കൺവീനർ തോമസ് ചീരമ്പൻ നേർച്ച ഊട്ട് ജോയിന്റ് കൺവീനർ അ
എന്നിവയും പുലർച്ചെ അയ്യപ്പൻ ബാബർ സംവാദത്തോട് നടന്ന വെട്ടും തടയോടുകൂടി വിളക്കിന് സമാപനമായി മരത്തംകോട് ജ്യോതി പ്രകാശ് മകൻ ആൻഡ് പാർട്ടിയായിരുന്നു വിളക്ക് യോഗക്കാർ കടവല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് ഉണ്ടായി എം ഡി കോളേജ് അധ്യാപിക ആശ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപിക കെ സജിത തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ലീഗ് കുരഞ്ഞിയൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർഹൂം മൊയ്ദുട്ടി സാഹിബ് അനുസ്മരണം നടത്തി മുതിർന്ന നേതാവ് ബക്കർ അധ്യക്ഷനായി മുഹമ്മദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി നാസർ സ്വാഗതവും മുഹമ്മദ് അലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വം നൽകി അറിയിപ്പ് അത്താണി പുതുരുത്തി റോഡിൽ പുതുരുത്തി പള്ളി മുതൽ മങ്ങാട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ആര്യമ്പാടം മുതൽ മങ്ങാട് വരെയുള്ള റൂട്ടിൽ പ്രവൃത്തി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ വാഹന ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്താണി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ തയ്യൂർ വേലൂർ ചുങ്കം വഴി മുണ്ടത്തിക്കോട് പ്രവേശിച്ചു പോകേണ്ടതാണെന്നും മങ്ങാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പാർലിക്കാട് കാഞ്ഞിരക്കോട് നിന്ന് കുന്നംകുളം റോഡിലെ പോകേണ്ടതാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു പുന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആധുനിക വാതക ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപമുള്ളവർക്ക് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം ഒരുക്കിയതായി സെക്രട്ടറി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് ആലാപാലം ദേശത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എടക്കഴിയൂർ വില്ലേജ് റിസർവേയിൽപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തെട്ട് സെന്റിൽ ആധുനിക വാതക പൊതു ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്മശാനത്തിൽ മുൻപ് മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്കും പത്ത് ദിവസത്തിനകം പരാതികൾ നൽകാം നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ പരാതികളില്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപമില്ല എന്ന് കണക്കാക്കി ആധുനിക വാതക ശ്മശാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ നടപടികളുമായി പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ ജില്ലാ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവത്ര ശ്രീനാരായണ വിദ്യാനികേതനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിളംബര ആഘോഷയാത്ര നടത്തി ചാവക്കാട് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിയ മധു സ്കൂൾ കോർഡിനേറ്റർ ധന്യ ജയറാം പ്രോഗ്രാം കൺവീനർമാരായ അഞ്ചു എൻ എ കെ ബി സംഗീത പി ടി എ ഭാരവാഹികളായ ഷാജി മാസ്റ്റർ രസ്ന ബിനോയ് അശ്വതി രജീഷ് നിഷി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തി നഗരസഭ അങ്കണത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അയൽക്കൂട്ടംഗങ്ങൾ പാചകം ചെയ്ത തനിമയാർന്ന തനി നാടൻ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളായിരുന്നു മേളയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിലൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ പി എം സുരേഷ് ടി സോമശേഖരൻ സജിനി പ്രേമൻ പ്രിയ സജീഷ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് കുമാർ സൂപ്രണ്ട് സോജൻ ജേക്കബ് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ശശികല അനിരുദ്ധൻ ഷിജി നികേഷ് സി ഡി എസ് ഒന്നിന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ വിനയ വത്സൻ കൌൺസിലർമാർ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അക്കൌണ്ടന്റ് ഓക്സിലറി അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കുന്നത്തൂർ വയോമിത്രം ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒത്തുചേരൽ സദസ്സ് നടത്തി കുന്നത്തൂർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ സദസ്സ് ദിവാകരൻ പനന്തറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോഹനൻ മത്രംകോട്ട് ലീല ടീച്ചർ പി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രായമായവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ഇയർ ബാലൻസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ദിവാകരൻ പനന്തറ ക്ലാസ് എടുത്തു കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായി പഴഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബാച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സ്കൂളിനായി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നൽകി സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് വിദ്യാലയത്തിൽ ബാച്ച് നടത്തിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിലാണ് സ്കൂളിന്റെ ആവേശം കണ്ടറിഞ്ഞ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എം അലി സിസ്റ്റം ഏറ്റുവാങ്ങി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബാച്
ക്ലബ് ഹൌസിൽ ചേർന്ന കേക്ക് മേളയുടെ ആദ്യ കൂപ്പൺ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് റോബർട്ട് തമ്പി സെക്രട്ടറി ഇക്ബാൽ ഷാജഹാൻ നാലകത്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് പി കെ ജിജു എറണാകുളം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ആനിവിനു ഹുസൈൻ പുലിയഞ്ഞാലിൽ എന്നിവർക്ക് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബിന് മൈക്ക് സെറ്റ് വാങ്ങുവാനുള്ള തുക പി കെ ജിജു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു യോഗം ക്ലബ് രക്ഷാധികാരി ബാബു നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് റോബർട്ട് തമ്പി അധ്യക്ഷനായി ട്രഷറർ ബഷീർ നൌഷാദ് മുക്കൂട്ട രക്ഷാധികാരികളായ പി എസ് ബിനു ബിനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെവൻത് കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സി തൃശൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജിലെ എൻ സി സി കേഡറ്റ് കോട്ടോൾ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു തുടർന്ന് ആശുപത്രിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസരം വൃത്തിയാക്കി ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പൊതിച്ചോർ വിതരണം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ഷെഹീത ബിൻസി പി ബിനു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നവകേരള സദസ്സിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലും അങ്കണവാടി പരിസരത്തും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അരിയന്നൂർ ബൂത്ത് നമ്പർ പത്തൊമ്പതിലെ അങ്കണവാടി പരിസരവും സമീപത്തുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കുമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പത്തൊമ്പതാം ബൂത്ത് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷയുമായ ഉഷ പ്രഭുകുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി കെ അസീസ് ശരത് രാമനുണി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മനോജ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെയും ബൂത്ത് പരിധിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും അംഗൺവാടി ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സ് നടക്കുന്നത് അലീഫ് ചമ്മനൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മജ്ലിസുന്നൂർ വാർഷികവും ദുവ സമ്മേളനവും നടത്തി അലീഫ് രക്ഷാധികാരി പി ടി ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ അറക്കൽ അധ്യക്ഷനായി മഹല് ഖതീബ് അലി ദാരിമി മജ്ലിസ് നൂറിന് നേതൃത്വം നൽകി അൻവർ മുഹിദ്ദീൻ ഹുദവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കൺവീനർ അലി തറയിൽ ഷെഫീഖ് വലിയവളപ്പിൽ നാസർ സലി ബാബു തുടങ്ങിയവർ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അറുന്നൂറ് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു പ്രദേശത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനാ ക്ലബ് പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു തൃത്താല മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പിൽ ചിത്രകലാകാരന്മാർ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ചാലിശ്ശേരി അൻസാരി മൈതാനത്ത് പന്തലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പ് നടന്നത് കളർ കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് ചിത്രകാരന്മാർ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കിയ മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇടം നേടുക തൃത്താലയുടെ പഴമ വിളിച്ചോതുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സദസ്സിനെത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകും ചെറുവത്താണി നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ പതിനെട്ടാമത് ദേശവിളക്ക് ആഘോഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി പുലർച്ചെ വിളക്കുപന്തലിൽ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി മഠത്തിൽ മുണ്ടയൂർ ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരിയും മേൽശാന്തി പിളനേഴി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയും കാർമ്മികരായി വൈകിട്ട് ആറാട്ടുകടവ് ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് താലം ഉടുക്കുപാട്ട് ചെണ്ടമേളം എന്നിവ ഉണ്ടായി ചിറമനങ്ങാട് വാസുണ്ണി ഗുരുസ്വാമിയും സംഘവും വിളക്കുപാട്ടിനും ചടങ്ങുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും അന്നദാനവും ഉണ്ടായി ദേശവിളക്ക് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി നാലു ദിവസങ്ങളിലായി പഴഞ്ഞി അയ്യനൂർ അയ്യമലക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ സർപ്പക്കാവിൽ നടന്നുവന്നിരുന്ന കളമെഴുത്തുപാട്ട് ഭൂതക്കളത്തോടെ സമാപിച്ചു നാഗദേവതകളുടെ പ്രീതിക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും കാവിൽ കളമെഴുത്തുപാട്ട് നടത്തിവരുന്നത് പള്ളിക്കര തുളസീദാസിന്റെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് നാലു ദിവസങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര മാതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്നദാനവും ഉണ്ടായി ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികളായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ ആർ ക്ഷേത്ര കോമരം ചന്ദ്രൻ ബാലൻ കെ കെ ജയപ്രകാശ് ശ്രീഹരി മോഹനൻ അശ്വിൻ പ്രകാശ് ആദിത്യൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പോർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് രണ്ടിലെ പൊന്നം മാങ്ങാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതായി പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു ഇനി സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത്
അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് യാക്കര സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭയുടെ കാലം ചെയ്ത ജോസഫ് മോർകുർലോസ് വലിയ മെത്രാപൊലിത്തയുടെ സഹോദരിയാണ് പരേത ടെലിൻ ലെനിൻ ലെബിൻ എന്നിവർ മക്കളാണ് തെക്കേ പുനർ കോട്ടിലിങ്ങൽ പരേതനായ ഹംസ ഭാര്യ കുഞ്ഞുമോൾ നിര്യാതയായി എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഖബറടക്കം നടത്തി മുഹമ്മദ് അലി മകനാണ് ഇരട്ടപ്പുഴ സ്വദേശിയായ പത്തു വയസ്സുകാരനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം പ്രതിക്ക് പത്തു വർഷം തടവും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കുന്നംകുളം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് ലിഷ കടപ്പുറം ഇരട്ടപ്പുഴ ആലുങ്ങൽ വീട്ടിൽ ഷിബുവിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ഗുരുവായൂരിൽ വ്യാപാരിയായ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച് രണ്ടു പവന്റെ മാല കവർന്നു പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെ അനുപമ സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ പേരകം സ്വദേശി കണിച്ചിയിൽ രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള രത്നവല്ലിയുടെ താലിമാലയാണ് കവർന്നത് സംഭവം പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ജനകീയ മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ഒരുക്കങ്ങളാകുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി സി ട